Okay. Uh, the first subsnitet na daw, rek na may polinom. I matit fu b, matit fu b si vux, ok uh, matit fu o heter for enclosed trick. Do mer exactly ka te ingen huil na. Okay. Eh, nerman, nerman for enclosed trick, ele rek na may polinom, so man muste rek kuna adera dom sa may lika. So, om dom, om ni ser ala er x. Ala er utan x. So, mose ni kun na tenka at vi protar om grod tol. O grod tol, er no, de, uh, uh, groder na inti grod tol. Groder na. Eh, de dom som vi kan eh, adera til eksempel. Eh, vi har har. Hay anan penna. Jag har en kvadrat der o en kvadrat der. So, tenk po dom at dom har som a grod tol. So, kan man Eh, so kan man adera dom. So til eksempel 5 x upphöjt till 2 plus x upphöjt till 2 blir 4 x upphöjt till 2. Och sedan om ni tittar på dom som har bara x så har vi positiv 2 och negativ 4. Och summan på dom är negativ 2 x. Och sen kan vi titta på dom som har Nega, utan x, negativ 7 och positiv 8. Och summan på dem är positiv 1. Då har ni förenklat hela eh, uttrycket. Eller då, ni har räknat polynomet eh, på, på något sätt. Men förenkla uttryck kunde, eh, vill jag använda den här gången. Okej, okay. känner ni igen den här i kapitel 1 kanske? För de som ma läser matte... 2a. Då har vi gått igenom lite här, även för de som läser matte 2b. Men jag ska gå igenom igen. Vad uh, brukar man göra här? Så brukar man göra att vi multiplicerar in om det finns ingen uh, inget uh, räknesättecken mellan parentes och en siffra. Då är det multiplikation som gäller. Det betyder att vi kan multiplicera in. Den är utanför parentesen i. Parentesen. Så det blir så här. 3 multiplicerar med x blir 3x. 3 multiplicerar med positiv 2. Det blir positiv 6. Och det räcker. Ni kan inte göra mer än så. Och den andra. Hoppas jag kan flytta där. Så ser ni där. Okej. Okay. Och den andra har ni x istället utanför. Och det är fortfarande multiplikation. Så vi måste multiplika, multiplicera in x i parentesen. Så får vi x multiplicerar med 3x så får vi 3x upphöjt till 2. Eh, och sen, jag går igenom lite grann om potenslagarna eller går gärna tillbaka i potenslagarna och repetera om ni, ni förstår inte att x gånger x är x upphöjt till 2. Varifrån kommer de? Och sen x gånger 4 är 4x. Ja. Vi ska gå vidare. Eh, vi tittar på nästa exempel. Och den här kanske är lite svårare. Eh, tänk inte på den nu än så länge. Vi, tar, vi går igenom det senare. Eh, tänk på en rektangel. Vi ska gå igenom eh, att vi ska lösa eh, rektangens eh, area. Eh, var för sig. Om vi, jag kallar den här för A. Och den här för B. Och sen det här för C och den här för D. Så om jag, om jag räknar, det betyder att även den här är D. Och den här är C. Och den här är A. Den här är B. Så om jag räknar arjan på den här tre, på den här triangel, på den här triangel, om jag räknar arjan på den, är det arjan på den är lika med. AD. Och på den här rektangeln, arjan på den här är AC. Och den här triangeln är det BD. Och den här triangeln, den här triangeln är det BC. Okej, okay. men hela triangels area egentligen, hela triangels area, 
är. Vi skriver en annan penna. Med blå kanske. A plus B. Varifrån kommer den? Den här längden är A plus B. Multiplicerar med den här längden. C plus D. C plus D. Och det är totalt av de som finns i där. Så får ni AC plus AD. Alltså AC plus AD plus BC. Där ser ni det. Plus BD. Men om vi har ingen, äh, ingen äh, rektangel då, vad gör vi? Om, ja. Vad gör jag om jag har ingen rektangel? Så skriver jag den en gång till här. Så att ni ser. C plus D. Det betyder så här. Den första termen multiplicerar jag med de två termerna där. Så har jag A multiplicerar med C blir det AC. Där har vi fått redan. Och sen A multiplicerar med D blir det AD. Positiv AD. Där har vi fått. Och sen... När ni är klart med den så gör ni även för den andra den. Multiplicerar ni till båda också. Så har vi B, positiv B, multiplicerar med positiv C. Det blir positiv BC. Så har vi fått det redan. Och sen det sista. B multiplicerar med D är BD. Varför säger du positiv och negativ? Det kan hända, som min, min exempel här, det kan hända att jag har negativ siffror, siffra eller negativa siffror. Så tal, inte siffror bara, tal. Eh, så det är den som jag går igenom nu. Varför jag säger positiv och negativ? Så för att ge er exempel nu så går jag igenom den här... Eh, den här exempel nu. Okej, okay. hur gör man det? Ser man så här. X multiplicerar man till båda. Så får vi X upphöjt till 2. Alltså X gånger X är också X upphöjt till 2. Och sen X multiplicerar med 2. Får vi 2X. Alltså det är positivt. Och sen kanske jag kan flytta dem så att jag har plats till Jag kan flytta kanske lite så. Så att jag har plats till för att sätta. Och sen den andra. Kanske jag använder en annan penna. Den negativ. Tre ska vi multiplicera till båda termerna. Okej. Okay? Om det är tre termer så ni måste göra alla tre termer. Eh, Okej. Okay. Då blir det. Negativ tre multiplicerar med x. Så har vi negativ tre x. Och sen negativ 3 multiplicerar med positiv 2 och negativ 6. När ni har gjort den så kan ni förenkla. Vi har bara x med upphöjt till 2. Så skriver ni om det eller av det. Sen du har positiv 2x minus 3x så har vi negativ x. Ni kan skriva negativ 1x om ni vill. Men jag hoppas att ni har förstått redan att det här också. Att man behöver inte skriva. Och sen negativ 6. Och det den här är produkten till den här. Men kom ihåg, ni ska göra på det här sättet. 